ಶ್ರೀಕಾಂದ್ರೋಪಮನಸ್ಕೇಂದ್ರನಂದ್ಯಾತಯ ಪ್ರಾಚೀನೋ ಗುರವೋಪಿ ಯಶಾಗೌರವ ತಂ ಸರ್ವಾಗುರು ಮನೋಜ್ಞವಪುಷ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಲಂಕೃತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂಗಿತ ಮುದ್ರಪಾಣಿ ನಳಿನ ಚಿತ್ತೆ ಶಿವ ಗುರ್ಮಹೆ ನಮಸ್ಸತಸೆ ನಮಸ್ಸತಸಸ್ಪತೆಯೇ ನಮಸ್ಸಕೀನಾ ಪುರೋಕಾಂ ಚಕ್ಷುಷೆ ನಮೋ ದಿವೆ ನಮ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ ಶಂಕರ ತೊಲೈಕಾಕ್ಷಿ ನೇರಳಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದೇ ದಿನ ನಾವು ವಿರಾಮಿ ಎಂದಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಧಿಕ್ಕೆ ಇರುಕಂದ್ರೆ ಪಾಡಲ್ ಇರುವುದಾವುದು ಪಾಠ ಉರೈಗಿಂದ್ರ ನಿನ್ ತಿರುಕೋಯಿಲ್ ನಿನ್ ಕೇಳ್ವರ್ ಓರು ಪಕ್ಕಮೋ ಅರೈಗಿಂದ್ರ ನಾನ್ ಮರೈನ್ ಅಡಿಯೋ ಮುಡಿಯೋ ಅಮುದಂ ನಿರೈಗಿಂದ್ರ ಬೆಣ್ ತಿಂಗಳೋ ಕಂಜಮೋ ಎಂದನ್ ನೆಂಜಗಮೋ ಮರೈಗಿಂದ್ರ ವಾರಿತಿಯೋ ಪೂರಣ ಚಲ ಮಂಗಲಯೇ ಅದು ಉಮಯಮ್ಮೈ ಎಂಗೇ ಇರುಕಿರಾಳ್ ಎಂಬದ ತೇಡಂ ಒರು ಉದಾಹರಣೆ ಬಾರಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರ ತೇಡಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋರೋನು ವಚ್ಚಿಂಗಲ ಬೆಳಿಯೂರ್ಲೇಂದು ಹೋರೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಪ್ಪಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರೋ ಬಳುದು ಅವರ ಎಂಗೆಂಗ ಪಾತೋ ಅವರ ವೇರೆ ಎಂಗೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕೋ ಸೊಂದಕರಾಳಾತಲಿಯೋ ಇಲ್ಲ ವೇರೆ ಎದ ವೇಲೆ ಸೇರ ಇಡತಲಿಯೋ ವೇರೆ ಊರ್ಲಿಯೋ ಎಂಗೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಂದ ಮನೆಯರಿ ಪಾತ್ರಕೋ ಅವರ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈಲ ಪಾತೋ ಇಂದನ ಇಡತಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೋ ಅವರು ಇಂಗೆ ದಾ ಇರ್ಕಾರ್ ಅಬಡಿನ ತೇಡಿ ಬಂದಾಲ್ ನಮ ಇಂದ ಇಡತಲೆಯಾ ಅಂದ ಇಡತಲೆಯಾ ಅಂದ ಇಡತಲೆಯಾ ಅಬಡಿನ ಪಾಕರ ಮಾದರಿ ಎಂದನ ಇಡತಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾಲ್ ಇರ್ಕಾ ಅಬಡಿನೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ ತೊಲಿಯ ರೊಂಬ ಅಳಕ ಸುಲಿನ ಪದ ಪರ್ಕ ಊರೈಗಿಂದ್ರ ನಿನ್ ತಿರು ಕೋಯಿಲ್ ಅಂಬಾಳ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಕ ಅಬಡಿನ ಹಾ ಅಮ್ಮನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಾತಿನಿ ಇರ್ಕ ಕೋಯಿಲು ಕೊಳಂದೈ ಕೊಂಡಾಡ್ರ ಇಡತಲೆ ಅಂತ ಸುಲುವ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಎಂದ ಇಡತಲೆ ಅಮ್ಮನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಕಟ್ಟಪಟ್ಟಿರಕರದೋ ಉಮಯಮ್ಮೈನಡೆ ಕೋಯಿಲ್ಗಳ ಕಟ್ಟಪಟ್ಟಿರಕರದೋ ಅಂದ ಕೋಯಿಲ್ಗಳ ದೋರು ಉಮಯಮ್ಮೈ ನಿರೈಂದು ವಿಳಂಗಗರಾಳ್ ಅನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಪಿಯೋ ಅಬಡಿನ ಕೇಕ ಅಡತದು ನಿನ್ ಕೇಲ್ವರ್ ಒರು ಪಕ್ಕಮೋ ಅಬಡಿನಾ ಉಂಗ ಆತಕಾರುಡೆ ಒರು ಭಾಗಮಾ ಅಬಡಿನ ಕೇಕರ ಕೇಲ್ವರ್ನ ಕಣವನ್ನ ಅರ್ಥ ಒರು ಪಕ್ಕಮೋ ಒರು ಭಾಗ ಆನ್ ಬಾದಿ ಪೆನ್ ಬಾದಿ ಎಡಂ ಕೊಡುತ್ತವರ ಶಿವಪರಮಾನ್ ಅದನಾಲ ಎಂಗ ಇರ್ಕೆ ಅಬಡಿನ ಕೇಟಾ ಮೊದಲ ಕೋಯಿಲ್ ಇರ್ಕಾಳ ಅಬಡಿಂಗರ ಕೋಯಿಲ ಪಾತ್ಟು ಅದಕಪ್ರೋ ಅಬಡೆ ಯೋಚನೆ ಬಣ್ಣಿ ಉಂಗ ಆತಕಾರುಡೆ ಒಡಂಬುಲ ಪಾದಿ ಐಟೇನಿ ಅದನಾಲ ಅಂಗರ್ಪಿಯೋ ನಿನ್ ಕೇಲ್ವರ್ ಒರು ಪಕ್ಕಮೋ ಅಪ್ಪಡೇ ಅಪ್ಪರೋ ಅಂದ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಿಯೋ ಅಬಡಿನ ಯೋಚನೆ ಬಣ್ಣಿಟ್ಟೆ ಅಡ್ತದ ಏನ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಅರೈಗಿಂದ್ರ ನಾನ್ ಮರೈನ್ ಅಡಿಯೋ ಅರೈಗಿಂದ್ರನ ಕೂರುಗಿಂದ್ರ ಏನ ಅರ್ಥ ಅರೈಗಿಂದ ನಾನ್ ಮರೈನ್ ವೇದಂಗಳ್ಳ ಅಡಿಯೋ ವೇದಾಂತಮಾ ಇರ್ಕಿಯೋ ಅಬಡಿನ ಕೇಕರಾರ್ ಇಂದ ವೇದಾಂತಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರ್ದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಡಿನ ಜ್ಞಾನ ವಡಿಯಿಲ ಎರೆವಿಯೈ ಅಡೆಯರ್ದು ಎರೆ ಅರಿಂದ ಪಿನ್ ಎರೆ ಒಂದ್ರೀಮ್ ಅರಿಯ ತೇವೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅರೆ ಅರಿಂದವರ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದೆ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಿಯೋ ಅದು ನಿಂದಾನೋ ಅಪ್ಡಿನು ಕೇಕರಾರ್ ತಿರುವನ್ಘಾಟ್ಲ ಅಂಬಾಲ್ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂಬಿಗೇನು ಬೇರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಆರೈಗಿಂದ್ರ ನಾನ್ ಮರೈನ್ ಅಡಿಯೋ ಮುಡಿಯೋ ವೇದಂಗಳ್ಳ ವೇದಂಗಳ ವಚ್ಚು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಂಡಾ ಪಿರಿಕಿರದು ಏನ ಸೊಲ್ರದು ಅಪ್ಡಿನಾ ಅಡಿನ ವೇದಾಂತಮ್ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಅಪ್ಡಿನ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ ರೆಂಡಾ ಪಿರಿಚಿರ್ಕ ಅದ್ರ ಮುಡಿಯೋ ಅಪ್ಡಿನು ಸೊನ್ನಾ ಮೊದಲ ಇರ್ಕರ್ದೋ ಅಪ್ಡಿನು ಕೇಕರ ಇದು ಮೊದಲ ಇರ್ಕರ್ದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಡಿನ ವೇದಂಗಳ್ಳ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಲ್ಲ ಏನ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕ ಅಪ್ಡಿನ ವೆರೂ ಯಜ್ಞಗಳ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕ 
அத்துணை வேதம் சார்ந்த வைதீகம் அப்படின்னு சொல்லுவார் வேதம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாவற்றினாலும் கிடைக்கக்கூடிய பலனாக நீ இருக்கியோ அப்படின்னு சொல்கிறார் சாஸ்திராயத்தை சுகாயத்தைன்னு சொல்லியிருக்கு எல்லா சௌக்கியங்களையும் நமக்கு தரக்கூடியது எதுவோ அதுதான் சாஸ்திரம் எது அனுபவ சாத்தியமோ அது சாஸ்திரம் எது நித்திய சுகமோ அது சாஸ்திரம் அந்த மாதிரி அடியோ முடியோன்னு கேட்குறார் முதல்ல எந்த விதமான கர்மாவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒதுங்கி இருக்கிறவா சன்னியாசி அந்த சன்னியாசிகள் சொல்கிற பொழுது அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரம்ம வித்தியா இருக்கக்கூடியவளாக அம்பாள் இருக்கா ஆனால் பூர்வ மீமாம்சா அப்படிங்கிறது யாகங்களை பற்றியும் யஜ்ஞங்களை பற்றியும் என்னென்ன யாகம் பண்ணினா என்னென்ன பலன்கிறத பற்றியும் தேவதைகளோடு தொடர்பு கொள்வதை பற்றியும் மிக விரிவாக பேசுகிறது இந்த சாஸ்திரம் அந்த மாதிரி கோயில் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாத்துலேயும் இருக்கியோ அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து கேட்க முடியோ ஆமுதம் நிறைகின்றவன் திங்களோ அப்படிங்க அதாவது சூரியன்ட்டேந்து ஒரு கதிர் வருது அது வந்து உஷ்ணமாக இருக்குது அக்னிகிட்டேந்து ஒரு கருத்து கதிர் வருது சந்திரன்கிட்டேந்து ஒரு கதிர் வருது இந்த எல்லா கதிர்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு அதில் சந்திரன்கிட்டேந்து வரக்கூடிய கதிருக்கு சந்திரிகா கௌமுதி அப்படின்லாம் பேர் சொல்லுவா சூரியன்கிட்டேந்து வரக்கூடிய கதிர்க்கு அந்த மாதிரி பேர் வச்சுருக்கா அக்னியை சுற்றியும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி கதிர்க்கு ஒரு விதமான தன்மை உண்டு அதில் சந்திரனை மையமாக சொல்கிறார் இந்த இடத்துல அமுதம் அப்படின்னா அமிர்த தாரா அப்படின்னு சந்திர ஒளிக்கு பேர் அமிர்த தாரான்னு பேர் நிறைகின்றவன் திங்களோ அந்த அமிர்த தாரைகளால் நிறைந்து அதையே வெளிப்படுத்துகிற சந்திர சந்திரனாக நீ இருக்கிறாயோ அப்படின்னு கேட்குறார் அது லலிதா சேசனாவத்தில் சொல்லுவா சந்திர மண்டல மத்தியஸ்தாயி நமஹா அப்படின்னு நாமாவளி சந்திரனுக்கு நடு நடுவில் உமையம்மையானவள் இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறது வழக்கம் அதே சைவம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஆதித்ய பிம்ப மத்தியஸ்தம் ரத்தமூர்த்திம் சதாசிவம் சிவபெருமான் ஆதித்யனுக்கு நடுப்பில் இருக்கார் ஆதித்ய பிம்ப மத்தியஸ்தம் தெளிவாக சொல்லுவார் அப்போ சிவபெருமான் சூரியனில் இருக்கா உமையம்மையானவள் சந்திர மண்டலத்தில் இருக்கா அந்த சந்திர மண்டலத்திலேருந்து வரக்கூடிய கதிர் அது ஏன் அமுதம்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா தேவர்கள் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த அமுதத்தை உணவாக உண்பவர்கள் இந்த அமுதத்து கூட அபிராமி பெற்றிருக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு காரணம் என்ன திருக்கடையூரில் அமுதத்தை கடைகிறார்கள் அப்படி கிடைக்கிற பொழுது முதல் முதல்ல விஷம் வருது அது ஒரு பெரிய தடங்களாக போகிறது அதுக்கப்புறமும் அமுதத்தை கடையிறாங்க அமிர்தம் வந்தது அதை எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல எடுத்துன்னு வந்து ஒரு கடத்தில் வச்சு கூழானாலும் குளித்து குடி கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அமிர்தத்தை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சில முறைகள் இருக்குது அதனால் ஒரு பானையில் அமிர்தத்தை சேமித்து வச்சுட்டு இவாள்லாம் போய் அனுஷ்டானம் பண்ணிவிட்டு குளிக்கலாம் குடிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது விநாயகரை வணங்காது இருந்த காரணத்தினாலே அந்த அமிர்த கலசம் இருக்குது பாருங்கள் அமிர்தம் வச்சுருந்தார் ஒரு கலையை வச்சுருந்தாங்க அந்த கலையை முழுக்க அமிர்தம் இருந்தது அந்த அமிர்தத்திலே சிவனை பூஜை பண்ணிவிட்டார் அதனால் அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அமிர்தம் பருக முடியாதபடி அப்படியே சிவலிங்க சுரூபம் ஆகிடுது அதனால தான் அந்த ஊருக்கு சுவாமி பேருக்கு அமிர்த கடேஸ்வரன்னு பேர் உள்ள அமுதம் இருக்குது அதனால் அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோன்னு கேட்குறார் இந்த இடத்துல அந்த அமிர்தம் அப்படிங்கிறது சந்திரன்லேருந்து பார்க்கடல்லேருந்து வந்தவன் அமிர்தம் சந்திரனும் பார்க்கடல்லேருந்து வந்தவன் தான் அமிர்தமும் பார்க்கடல்லேருந்து வந்தது தான் அப்படி வருகிற பொழுது அதன் நடுவில் இருந்து உமையம்மையானவள் அனுகிரகம் பண்ணா இந்த அமிர்தங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இரவா மருந்து இரவாமல் இருப்பதற்கு தேவர்கள் விரும்பினார்கள் அதுமாரி மூவா மருந்து முதுமையினாலே மனிதனுக்கு தலை நினைக்கிறது மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்துடுறது உடல் தளர்ந்து போகிறது அந்த மாதிரி முதுமையும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வியாதி இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த மூன்றுக்கும் மருந்து இது அதனாலும் 
அமுதம் அதை உண்டால் அந்த மாதிரி ஒரு துன்பங்கள்லாம் நமக்கு வராது இதை என்ன பண்ணினாங்கன்னா அந்த காலத்தில் ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா சூரிய ஸ்நானம் பண்ணுற மாதிரி அம்பாள் உபாசகர்கள் சந்திர ஸ்நானம்னு ஒன்று பண்ணுவா அது பௌர்ணமியில் தான் பண்ணுவா அது ரகசியமாக இருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது பௌர்ணமி பௌர்ணமி அதனால தான் எல்லா விசேஷமும் பார்த்திங்கன்னா பௌர்ணமியில் அமைஞ்சிருக்கும் சித்ரா பௌர்ணமி வைகாசி விசாகம் மார்கழி ஆருத்ரா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பௌர்ணமி வர மாதிரி இருக்கும் அந்த பௌர்ணமியில் அந்த அமிர்த தாரையானது வெளிப்படுகிறது தேவர்கள் அதை பருகுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால் இந்த இடத்துல சொல்கிற அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ வெண்மையான திங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் கஞ்சகமோ எந்த நெஞ்சகமோ கஞ்சகமோ அப்படின்னா கஞ்சகம்னா தாமரைன்னு அர்த்தம் இந்த தாமரையில் மகாலட்சுமி நித்திய வாசம் பண்ணுறா பத்மினி பத்மா பத்ம தலாயதாட்சி பத்ம சம்பவே பத்ம மனோனுகூலே பத்மஹஸ்தே பத்மப்பிரியே இது எல்லாமே மகாலட்சுமி பேர் அதனால் மகாலட்சுமி நீங்காது உரைகின்ற இடம் உமையம்மை நீங்காது உரைகின்ற இடம் மகாலட்சுமிலாம் அம்பாளுடைய அம்சம் இங்கே அம்பாள்னு நான் சொல்கிறது எல்லா தேவதைகளையும் பெண் தேவதை அத்தனை பேரையும் இந்த மாதாங்கிற சப்தம் குறிக்கும் அந்த மாதிரி மகாவிஷ்ணுவனுடைய மிகப்பெரிய சக்தி மகாலட்சுமி அதே மாதிரி திருக்கடையூரில் இருக்கக்கூடிய அபிராமியும் மிகப்பெரிய சக்தி காரணம் என்ன அப்படின்னா அமிர்த கடேஸ்வரர் வந்து லிங்கத்தை அமிர்தம் லிங்கமாக ஆயிடுத்து அதனால் அவருக்கு உடனடியாக ஒரு மனைவியை தயார் பண்ணுறார் உற்ப அந்த பூஜைங்கிறது என்னென்னா சிவனோட சேர்த்து அம்பாளையும் கும்பிடணும் அதை அனுபவித்து திருந்தினவர் மகாவிஷ்ணு அதனால் அப்படின்னு சைவம் சொல்கிறது அப்படி அந்த வகையில் அபிராமியை உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய உடம்பில் இருக்கிற நகைகளை எல்லாம் ஒன்றாக எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு உருவாக்கி அவ்வளோ தான் அபிராமியாக ஸ்தாபிதம் பண்ணுறார் அமிர்த கடேஸ்வருடைய மனைவியாகிற அபிராமிங்கிறவர் சாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணு மேலே இருக்கக்கூடிய வெறும் ஆபரணம் அதனால் தான் என்ன சொல்கிறார்னா கஞ்சகமோ மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த லக்ஷ்மியினுடைய அம்சம் அவளுக்கு இருக்கும் அதனால தான் அபிராமிக்கு சாய் கொண்டப்பட்டுருக்கும் விஷ்ணு அம்சம் கஞ்சகமோ தாமரையில் இருக்கியோ அப்படிங்கிறார் அதோட மாத்திரம் இல்லாமல் எந்த நெஞ்சகமோ சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுவோம் பிருத்திவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் சூரியன் சந்திரன் ஆன்மா இதில் எல்லாம் சிவபெருமான் இருக்கான்னு சொல்லுவோம் அந்த வகையில் ஆன்மாவில் சிவபெருமான் இருக்கான் திருக்கடையூருக்கும் இவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கும் ரொம்ப தொடர்பு காரணம் என்னென்னா அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ணி எப்பொழுதுமே மிருத்துஞ்சியர் ஆவாகனம் பண்ணுறோம் பூஜை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அறுபதாம் கல்யாணத்தில் அவரை வணங்குகிற வழக்கம் அப்படி வணங்கி அந்த ஜலத்தை யார் அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாளோ அவளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாள் பொதுவாக கோயில்களில் ஸ்னபனங்கள்லாம் இந்த மாதிரி கலசம்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணினா அதை வந்து மூலஸ்தானத்தில் இருக்கிற சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாள் ஆனால் இந்த இடத்துல அவளுக்கே அபிஷேகம் பண்ணுவாள் அப்படின்னா சுவாமி எங்கே இருக்கார்னா கும்பிடுற வாளுடைய இதயத்தில் இருக்கார் அதனால தான் சொல்கிறார் எந்த நெஞ்சகமோ மறைகின்ற வாரிதியோ மறைகின்ற வாரிதியோ அப்படின்னா உதிக்கின்ற சூரியன் முதல்ல சொன்னார் உதிக்கின்ற செங்கதியில் உச்சி திலகம்னு சொல்கிறார் இந்த இடத்துல இங்கே மறைகின்ற வாரிதி சூரியன் மறைகின்ற வாரிதினா கடல் பூரணாச்சலமங்களையே பூரணாச்சலம் அப்படின்னா கைலாசத்துக்கு பேர் கமலத்தின் மீது அன்னமாம் கைலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே அப்படின்னு கைலாசில் பிறந்திருக்கா அதனால தான் சொல்கிற பூரணாச்சலமங்களையே கைலாசிலேருந்து வந்தவ அப்படின்னு அடிக்கடி அம்பாளை சொல்லுவார் இப்படி எங்கே இருக்கிறாள் அம்பாள் எந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரிலாம் வருவா இங்கே இருக்காளா அங்கே இருக்காளா எப்படி பேசுவா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அருமையான கதை எனக்கு ஒரு செவி வழி தகவல் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு கோயிலில் மிகப்பெரிய ஒரு சிவன் கோயில் அந்த சிவன் கோயிலில் ஒரு அர்ச்சகர் வழிபாடு செய்து கொண்டு வருகிறார் பழைய காலத்தில் எல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா வழிபாடு பண்ணுறதுக்குன்னு நிலம் விட்டுருப்பா சாகுபடிக்கு அந்த நிலத்தை 
உழுது அதுலேருந்து நெல்லை கொண்டு வந்து கொடுப்பா அது ஒரு சம்பளமாக இருக்கும் அதை அவளையை நட்டுப்பா அந்த மாதிரி போக்கியும் கொடுத்துருப்பா அந்த மாதிரி ஒரு சில நிலங்களில் யாரோ ஒரு தீய ஒழுக்க முடையவர்கள் அந்த நிலங்களை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அது அதில் சாகுபடி கொடுத்துருந்தவன் அந்த நிலம்லாம் எங்களுது நாங்கள்லாம் இனிமேல் உங்களுக்கு அழைக்க மாட்டோம் அதாவது நெல் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்படி சொல்கிற பொழுது அவருக்கு ஒரு வருத்தம் ஏன்னா நம்ம அம்பாளுக்கு இப்படிலாம் பூஜை பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த பூஜை பண்ணிட்டுருக்கிற நிலமெல்லாம் வந்து இப்போ அவளே எடுத்துட்டா நமக்கும் தரமாட்டேங்கிற அம்பாளுக்கும் பூஜையெல்லாம் நின்று போகிறது அப்படின்னு வருத்தத்தில் இருக்கார் எப்போதுமே இந்த கோயில் சார்ந்த ஊர்களில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி பேர் வைப்பா இல்லை அம்பாள் பேர் வைப்பா அதுமாரி அவரோட பேத்தி இந்த ஊர் அம்பாள் பேரை வச்சுருந்தார் அவர் அந்த பேத்தி சொன்னாலான் நீ போய் சொல்ல வேண்டியதானே சபையில் அப்படின்னு கேட்டானான் அந்த காலத்தில் ஊர் சபைன்னு இருக்கும் இப்போ கோர்ட்டுங்கிற மாதிரி அந்த ஊர் சபையில் போய் சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு சாதாரணமாக சொன்னாரான் உடனே இவர் உடனே சிவாச்சாரியர் உடனே என்ன பண்ணார் அந்த ஊரில் போய் இந்த மாதிரி நிலம்லாம் எனக்கு சொந்தமானது இந்த கோயிலுக்காக கொடுத்துருக்கா பூஜை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிலங்கள்லாம் விளைவெல்லாம் சரியாக கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொன்னோடனே ஊர் சபை வந்து உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான ஆதாரம் எடுத்துன்னு வாங்கோ அப்போ தான் எங்களால் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்குறார் அது ஆதாரம் எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லாம் வாய் வழியாக தான் சொன்னது இது வரைக்கும் கொடுத்துருந்தா இருந்தா இப்போ தான் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல முடியாது ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஆதாரம் இல்லாமல் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் அவர் வருத்தத்தோடு ஆற்றுக்கு வர்றார் பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா கோயிலில் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது குழந்தையெல்லாம் குறுக்கி நடிக்கும் விளையாடின்னு அவர் எப்போவுமே ஜவம் பண்ணுற வழக்கம் அப்படியே அம்பால் மனம் உருக்கி ஜவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அந்த நேரத்தில் அங்கே விளையாடுற குழந்தைகள் கோயிலில் குழந்தையெல்லாம் விளையாடும் பெரிய கோயிலாக இருக்கும் அதில் கோயிலெலாம் இங்கே இங்கேயும் விளையாடிருந்தார் அதில் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட போய் ஏமா இங்கே ஒரே ஒரே சத்தமாக இருக்குது கொஞ்சம் அங்கே போய் விளையாடப்படாதா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்து கேட்குறார் அந்த பொண்ணும் அம்பாளுடைய பெயரை கொண்டவள் அவர் சொல்கிறா நீ ரொம்ப அமைதியாக தியானம் பண்ணோன்னா நீ மட்டும் கோபுரத்து மேலே ஏறி பண்ண வேண்டியதானே அங்கே சத்தமே வராதே அப்படின்னு பரியாசமாக சொல்கிறார் அந்த பரியாசமாக சொன்னோடனே இவர் அதை சிந்திக்கிறார் அம்பாள் எப்படி வேணாலும் உருவா அதுதான் இதனுடைய நோக்கம் அப்படி வரும்போது என்னவோ தெரியல கோபுரத்து மேலே ஏறி வந்து தியானம் பண்ணுன்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிற மாதிரி பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு நினச்சிந்து அன்றைக்கி மேலே ஏறி கோபுரத்துக்கு மேலே ஏறி தியானம் பண்ண போகிறார் அப்படி தியானம் பண்ணிகிட்டே வரும்போது மேல் இடத்துல அது கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குது அவருக்கு பண்ணும்போதும் ஒரு அமைதியான தன்மை அங்கே கிடைக்கிறது அந்த மாதிரி திருப்பியும் தியானம் பண்ணிட்டு வரார் இப்படிலாம் கடினமான ஒரு யாருமே நெல் அளக்கலைங்கிற பொழுதும் அந்த அம்பாளுக்கு பூஜை நின்றுடப்படாது அப்படிங்கிறதுனால கடினமாக பூஜை பண்ணி தியானம் பண்ணிட்டு வரார் அப்படி ஒரு நாள் வரும்போது திடீர்னு பார்த்தா கரையாம் புத்து இருக்குது என்னடா இந்த இடத்துல கரையாம் புத்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சின்னு பக்கத்தில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நினச்சின்னு அதை தட்டுறதுக்கு போகிறார் அந்த இடத்துல ஒரு பாம்பு இருக்கிறத பார்க்குறார் ஆஹா என்னடா ரொம்பா இருக்கேன் அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா கோபுரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜகோபுரம்லாம் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் பிற பிறையா அதில் இவர் உச்சி இதில் தியானம் பண்ணுறார் கொஞ்சம் மேலே உள்ளதில் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது பிற மூணாவது பிற வரும்போது அந்த கரையாம்புத்தை பார்க்குறார் அதில் பார்த்துட்டு அது பெருசாக போனோன்னா சரி உடனே பாம்பாட்டியை கூட்டினு வந்து அந்த கரையாமுட்டியை த இந்த பாம்பை பிடிச்சிருவு எனக்கு பயமாக இருக்குது நான் மேலே ஏறி போய் தியானம் பண்ணுறேன் அது எனக்கு கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணும்னு பாம்பாட்டி என்ன பண்ணுறான் அதை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் அந்த பாம்பு நேராக கீழே வந்து வேறு ஒரு இடத்துல போய் பூந்துடுறது அது எங்கே போடுறதுன்னா அந்த ஒரு சிவாச்சாரியார் வீடெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரஹாரம் கோயில் கோயில் சார்ந்துருக்கும் அந்த பகுதியில் திடீர்னு கொல்லப்புறத்தில் போய் அது பூந்துக்கிறது அந்த பாம்பு உள்ளே போயிடுது அது இனிமேல் நம்ம கீழே கிளம்பி போயிடுது அதை இனிமேல் பிடிக்க வேண்டாம் அப்படின்லாம் இல்லை இல்லை அதை பிடிச்சிரு நான் பிடிச்சிருந்தேன் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அந்த புத்து உள்ள அது போகுது அதான் நான் பிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தா நான் பிடிச்சிடுறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் அடிக்க வேண்டாம்ப்பா எனக்கு அதுவும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது நீ பிடிக்கிறதா இருந்தால் பிடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் கவலையிலேயே தான் சொல்கிறார் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அந்த பாம்பை பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறார் அந்த புத்தை அந்த புத்தை கலைக்கிறான் புத்தை கலைச்சிட்டு பார்த்தா பாம்பை கையில் பிடிச்சிட்டான் அந்த புத்தை கலைக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு பொட்டி சத்தம் கேட்குது எடுத்து பார்த்தா அந்த பொட்டியை திறந்து பார்த்தா அதில் ஓலைச்
சொத்தலாம் சிவன் சொத்தலாம் அவ்வா பேருக்கு எழுதியிருப்பா அது மாதிரி எழுதின பத்திரங்கள்லாம் கொடுத்து மீண்டும் அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அவருக்கு கொடுத்தா அந்த பூஜைகள்லாம் சிறப்பாக நடந்ததாக இந்த செவி வழி செய்தி நமக்கு சொல்லுகிறது அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த விஷயம் அப்படின்னா அம்பாள் வந்து உரைகின்ற நின்று கோயில் கோயிலில் இருப்பாளா இல்லை வாத்துக்கார் உடம்பில் பாதியாக இருப்பாளா இல்லை தாமரையில் இருப்பாளா இல்லை நெஞ்சத்தில் இருப்பாளா இல்லை வாரிதியாக இருப்பாளா கடலில் இருப்பாளா அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வரலாம் முதல்ல பேச்சு மாதிரி வந்தால் பின்னாடி விளையாட்டு மாதிரி வந்தால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலையாம்புத்து மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு விதமான மனது அமைதியை கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் பாம்பாக இருந்தால் அந்த பாம்பாட்டியை வச்சு பிடிக்க போனால் அது உள்ள வந்து எப்படியோ இவர் மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்தை மிக அழகாக வெளிப்படுத்தி மிக அற்புதமாக அவர் வேண்டின் இருக்கிறதுக்கு அம்பாள் வந்து என்ன வழியோ அதை காமிச்சு கொடுக்குறா பாருங்க அது மாதிரி எல்லா இடங்களிலையும் வெவ்வேறு வடிவத்தில் வெவ்வேறு விதமாய் உமையுமையானவள் தோன்றி நமக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணுவார் மீண்டும் ஒரு தடைய இந்த அற்புதமான பரிகத்தை நாம் பார்ப்போம் உரைகின்ற நின் திருக்கோயில் நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ அரைகின்ற நான் மறையின் அடியோ முடியோ அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ கஞ்சமோ நெஞ்சகமோ மறைகின்ற வாரிதியோ பூரணாச்சல மங்களையே அம்பாளுடைய இந்த பாடலை நாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இழந்த பொருள்களை நாம் அடைய முடியும் இழந்த பொருள்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவ்வளவு சிறப்பு இந்த பாடலுக்கு உண்டு அயம் தர்மஹா உத்தரோத்தரா அபிவிருத்தி ரஸ்தூ